मैंने एक कोर्स जो है आपके लिए डिजाइन किया था ऑनलाइन कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस इसमें एक मैंने अभी तक वीडियो मैंने आपको बना के दे चुका हूँ और जिसमें कि हमने जो है इसमें जो कंटेंट है उसमें हमने क्या क्या डाला हुआ है तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी तो अभी हम लोग इसमें जो है जो कंटेंट इसमें हम आपको शेयर करने वाले हैं उसकी एक एक वीडियो मैं करके आपको डालता रहूँगा तो अभी इसका पहला वीडियो मैंने अभी आज रिकॉर्ड कर रहा है इसमें कि हम लोग बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन की तो दोस्तों वेलकम टू आवर कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट पर हम लोग अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन इसमें हम कुछ बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो दोस्तों शुरू करते हैं इसमें देखते हैं हम लोग पहले हम देखते हैं कि आप जो है शेयर मार्केट की एनालिसिस कितने टाइप से होती है इसमें एक तो आपका तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा तरीका आपका ये टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों सबको सबका सोचना अलग अलग है कोई अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता है कोई टेक्निकल एनालिसिस करता है बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लोग करते हैं जिनको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है उनको कोई मतलब नहीं है एक दो साल में स्टॉक कहाँ जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा या फिर जो एस करते हैं वो इस तरीके की जो है एनालिसिस करते हैं इसके बाद में जो एक होता है टेक्निकल एनालिसिस इसमें क्या है इसमें आप जो है भले ही बीस साल के लिए या दस साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें अभी जो स्टॉक नीचे जा रहा है उसको बाय नहीं करना है इसमें जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है इस बात का उत्तर देता है कि वन टू बाय हमें कब खरीदना है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ कौन सा शेयर खरीदना है वाट टू बाय तो दोनों का ही एक अपना इम्पोर्टेंस है अब देख लीजिए आप लोग कि फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है टेक्निकल एनालिसिस लेकिन मेरे ख्याल से जो जिस पर मैं डिपेंड रहता हूँ वो है टेक्निकल एनालिसिस इसमें आप जो है भले ही आप दस साल के लिए पाँच साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको स्टॉक कहाँ पे लेना है क्योंकि एक्चुअली हमें तो लेना है कि जब स्टॉक नीचे होगा तभी हम बाई करेंगे इसमें लेकिन फंडामेंटल में आपको नहीं पता चलेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कुछ भी नहीं पता चलेगा और दूसरों दोस्तों एक बात और है कि अब हमें फंडामेंटल से क्या लेना देना है कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है क्या नहीं है कंपनी कितना ग्रोथ करेगी क्या नहीं करेगी हमें तो पैसा तब बनेगा जबकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस को ही फॉलो किया जाता है प्राइस ऊपर जाएगा तो हम उसको बाय करेंगे प्राइस नीचे जाएगा तो हम उसको बाय नहीं करेंगे फंडामेंटल भले ही कितने बढ़िया हो उसको हमसे क्या लेना देना है हम एक कंपनी का शेयर ले रहे हैं कोई शेयर हम एक कंपनी का शेयर ले ले रहे हैं कंपनी में हमारे नाम नहीं तो होने वाले नहीं है हम पाँच सौ सौ पाँच सौ शेयर लेके बैठे रहेंगे तो उससे कंपनी तो हमारे नाम हो नहीं जाएगी हमें तो मतलब एक किस तरीके से पैसा बनेगा तो इसमें क्या है प्राइस 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 को फॉलो किया जाए एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में केवल प्राइस को फॉलो किया जाता है प्राइस मूवमेंट को और इसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और प्राइस को पता करने के लिए किधर जाएगा ट्रेंड किस ट्रेंड में है किस ट्रेंड में नहीं है ये सब पता करने के लिए टूल्स वगैरह होते हैं इंडिकेटर्स हैं वो सब हम इस 
कोर्स में हम आगे स्टडी करेंगे फिर तो दूसरा आता है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स टू लूज मनी इन द मार्केट एट दिस स्टेज ऑफ बेगिनिंग दोस्तों क्या होता है शुरुआत में लोग पैसे गंवा देते हैं शेयर मार्केट में क्यों गंवा देते हैं वो इंटरडे में फंस जाते हैं इंटरडे करने लगते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करने लगते हैं और कमोडिटी करने लगते हैं तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब चीज़ें गलत हैं लेकिन क्या है शुरुआत में आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है क्योंकि शुरुआत में आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा पैसा मार्केट में खो देंगे तो आप पैसा लगाने लायक रहेंगे ही नहीं तो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो पैसा लगाएंगे हाँ और शुरुआत में लोग देखते हैं कि शुरुआत में एक दो महीने आपने सीखा कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया आप शुरुआत में इंटरडे करने लगे फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर ऑप्शन में तो दोस्तों पाँच पाँच लाख के छः छः लाख के लॉट एक एक लॉट पाँच पाँच लाख का छः छः लाख का होता है तो उसमें एक बार भी अगर आपका पाँच परसेंट भी दस परसेंट भी अगर शेयर का प्राइस गिर गया तो आपके तो पूरा पैसा ही साफ हो जाएगा इसमें तो पूरा उसमें लॉट में काम होता है और एक लॉट ही आप खरीद सकते हैं उसमें तो लॉट में ही खरीदारी होती है अब एक शेयर तो खरीद नहीं सकते हैं तो अगर आपका पाँच परसेंट दस परसेंट भी गिर गया तो आपका तो पूरा पै, पूरा पैसा ही साफ हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा होगा ये आपको करने नहीं चाहिए करिए आप लेकिन कम से कम एक दो साल तीन साल चार साल आप एक्सपीरियंस लीजिए मार्केट में सीखिए काम कैसे होता है मार्केट को जानिए उसके बाद में आप इंटरडे कीजिए फ्यूचर ऑप्शन कीजिए कमेटी कुछ भी कर सकते हैं बाद में आप तो शुरुआत में दोस्तों मैं तो मना करूँगा आपको इन, इन सब चीज़ों में मत पड़िए आप कैश में काम कीजिए छोटी क्वान्टी में शेयर खरीदिए छोटी क्वान्टी में बेचिए ठीक है दोस्तों तीसरा आता है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अब हम जानते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये कब किसने ईजाद इसकी इसको किसने किया था तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस एज वी नो इट वॉज इट टूडे वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई चार्ल्स डाओ अभी तो आप, आप लोग नाम तो सुना ही होगा चार्ल्स डाओ का अभी ये डाओ थ्योरी इन्होंने दी थी अट्ठारह सौ अट्ठारहवीं सदी में उन्नीसवीं सदी में तो और दूसरा पॉइंट ये इट इजिकल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस प्राइस इसमें मैंने बता चुका हूँ इसमें जो है प्राइस मूवमेंट को फॉलो किया जाता है यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाई एनालिजिंग ट्रेंड इसमें जो ट्रेंड को प्राइस मोमेंट को वॉल्यूम को इन सब चीज़ को देख के और चार्टिंग टूल्स वगैरह होते हैं इन सब चीज़ को देख के इसमें जो है अपॉर्चुनिटी जुड़ी जाती हैं इसमें क्या है जिसे कि जो स्टॉक है वो आप हर आदमी चाहता है कि वो जो बॉटम पे खरीद ले और टॉप पे बेच दे तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती हैं कि मार्केट जब जैसे कोई शेयर है वो ऊपर जा रहा है उसके बाद में वो जब नीचे जाएगा फिर जैसे कि आप क्या होता है कि अभी दस परसेंट आपका स्टॉक बढ़ गया फिर एक दो परसेंट नीचे जाएगा फिर वो पाँच दस मिनट ऊपर जाएगा इस तरीके से जो है वो स्टॉक हमारा बढ़ता है तो हमें क्या करना है जब वो नीचे जाएगा तो इसमें प्राइस मूवमेंट को देखेंगे जब वो नीचे जाएगा और हमारे टेक्निकल टूल्स वगैरह क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से हम इसमें बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे इसमें क्या है जो है आप जो है प्राइस को ही फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं इसमें प्राइस जो है जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट होगा उसी तरीके से हम लोग उसमें काम करेंगे इसमें क्या है एनालिसिस इज बेस्ड ऑन थ्री एजेंसन्स तीन आधार पे ये बेस होती है पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग प्राइस मूव मूव इन ट्रेंड हिस्ट्री ट्रेंड शू रिपीट इसल अभी क्या है हमने हिस्ट्री में देखा कि मार्केट गिरा है उसके बाद में कैसे कैसे बढ़ा है 
तो उसके आधार पे अभी प्रजेंट में अगर उस तरीके का पैटर्न हमें मिल रहा है तो उसके अनुसार हम प्रडिक्शन करते हैं लोग ठीक है दोस्तों हमारे नेचर की तरह जो है मार्केट भी साइकिलिकल है इसमें साइकिल से साइकिल के अनुसार जो है मार्केट चलती है मार्केट पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी मार्केट जो एक सीधी रेखा में नहीं चलती कभी भी तो साइकिलिकल तो इसका मतलब कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें खरीदना है मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें बेचना है कब खरीदना है कब बेचना है वो हम डिसाइड करेंगे अपने टेक्निकल टूल्स और चार्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग तो इसमें हम दोस्तों सीखेंगे एक बेसिकली चार्ट रीडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम लोग बात करेंगे टेक्निकल टूल्स वगैरह हैं लाइंस औरजेंटल लाइंस ट्रेंड लाइन कैसे डालते हैं इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ों के बारे में बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न्स जो हम लोगों को चार्ट में पैटर्न दिखाई देते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रा करना सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना सीखेंगे एडवांस पैटर्न्स देखेंगे इकोनॉमिक साइकिल और लास्ट में साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट दोस्तों मनी मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बिना आप शेयर मार्केट में काम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जब मार्केट नीचे होगा उस समय अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप खरीदेंगे क्या इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको मैं हम लोग कम डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉप इस कोर्स के अंदर में उसके बाद में कहते हैं पार्टिसिपेट्स इन स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि इसमें जो है ना बैंक्स भी काम करते हैं कंपनीज भी काम करती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स भी काम करते हैं जिनको एफ बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काम करते हैं जिसको डी बोलते हैं जैसे कि जो और ब्रोकर्स हैं वो भी काम करते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोगों की तरह जो सौ पचास शेयर खरीदते हैं हज़ार शेयर खरीदते हैं और दो हज़ार शेयर खरीदते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी काम करते हैं तो दोस्तों कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट जो है तभी काम करेगी जब हर तरीके के लोग इसमें होंगे इसमें एक से दो मिनट टाइम फ्रेम में काम करने वाले लोग भी होंगे और एक से दो साल होल्ड करने वाले भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको स्टॉक होल्ड करने वाले और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 20 20 साल के लिए पच्चीस पच्चीस साल के लिए तीस तीस साल के लिए होल्ड करते हैं कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमने जो लाइफ टाइम के लिए शेयर मार्केट शेयर खरीद लिया इसको नहीं बेचना है कभी भी ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको 50-50 साल के लिए भी लोग खरीदते हैं शेयर और एक एक घंटे वाले भी मिल जाएंगे हर तरीके के लोग यहाँ पे मिलते हैं तो ऐसा होना ज़रूरी भी है अगर हर तरीके के लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो हमारी मार्केट काम नहीं कर पाएगी मतलब हमारी मार्केट जो है वो नहीं चलेगी क्योंकि लिक्विडिटी सूख जाएगी अभी हर आदमी एक स्टॉक को 20 साल के लिए लेके बैठ गया है अगर कोई वहाँ बेचेगा ही नहीं तो नया आदमी वहाँ खरीदेगा वैसे आके वो खरीदेगा नहीं तो शेयर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा नहीं तो इसमें जो है हर तरीके के लोग हमें चाहिए ये एक सिस्टम है और मार्केट इसी तरीके से काम करती है दोस्तों इसमें देख लीजिए अब क्या क्या लाभ हैं इसके इकोनॉमी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा कंपनीज बढ़ेंगी शेयर मार्केट बढ़ेगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके बाद में 
इन्फ्लेशन को आप जो है मात दे सकते हैं इसमें अभी आप बैंक में पैसा जमा कर दीजिए इन्फ्लेशन इतना एक साल में हो जाएगा कि आपका पैसा वो एक लाख आपने बैंक में जमा कर दिया फोर परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा इन्फ्लेशन पता लगा सेवन परसेंट बढ़ गया तो आपका पैसा कम हो गया तीन परसेंट तो इन्फ्लेशन से आगे निकलने का तरीका है ये इजी टू बाई इजी टू सेल आप कहीं भी किसी भी कंपनी के शेयर कहीं भी बाय कर सकते हैं आप आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई हैं कंप्यूटर में लैपटॉप में आप बैठ के काम कर सकते हैं एक सेकंड में आप जो है कंपनी से बाहर एक सेकंड में आपने सारा माल बेच दिया आप कंपनी से बाहर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती है आप तुरंत बाहर हो गए एक सेकंड में आप किसी भी स्टॉक शेयर को खरीद सकते हैं इजी टू एक्सेस एक्सेस करने के लिए इजी है आप कहीं भी एक लैपटॉप चाहिए आपको या मोबाइल चाहिए मोबाइल से जो है उसमें ऑर्डर डाल सकते हैं आप इन आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं इंडिया में ऑर्डर डाल दीजिए आप विदेश में बैठे हैं वहाँ से बिजनेस कर सकते हैं कितना बढ़िया है बिजनेस है ये इन्वेस्टिंग स्मॉलेस्ट स्मॉल अमाउंट आपके पास सौ रुपये हैं अब वो भी उससे भी आप माल खरीद सकते हैं कोई भी कंपनी का कोई भी कंपनी एक्चुअली सेक्टर की कई सारी कंपनी है आपको आपको दस हज़ार रुपये हैं दस हज़ार में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं आप दस पाँच हज़ार रुपये पाँच हज़ार में स्टार्टिंग कर सकते हैं पर्टेनिंग द बिजनेस यू लव आपको जो बिजनेस चाहिए अभी आपको कोई बिजनेस करना है मान लिया आपको स्टील का बिजनेस करना है स्टील प्लांट लगाना है आपको कितने रुपए चाहिए करोड़ों अरबों में रुपए चाहिए तब आप जो है स्टील का प्लांट लगा पाएंगे यहाँ पे क्या है आपको स्टील का बिजनेस अच्छा लगता है तो आपके पास एक लाख रुपए एक लाख रुपए किसी अच्छी स्टील की कंपनी में लगा दीजिए जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे आपका पैसा ग्रो करेगा कंपनी कमाएगी आपको डिविडेंड के रूप में बोनस के रूप में आपको प्रॉफिट देगी और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी मुनाफा बढ़ेगा तो ये तो आपके हो गए एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है और अगले वीडियो में हम पार्ट टू के साथ हाजिर हो जाएंगे और थैंक यू दोस्तों देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे के जो भी वीडियो आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच